السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالما بتشتكي الامتحانات صعبة بس اللي بيعملوا الامتحانات بيقولوا ان الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، عشان كده جبنا لكم الطالب المتوسط بنفسه، ازيك يا طالب؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا تمام؟ طالب الامتحانات دي جت في مستواك؟ اه وبتعرف تحلها؟ طبعا، عارف ليه؟ ليه؟ لا حد قالوا لي انه انا ذكي بس لعب شوية <تصفيق> شكرا جدا يا طالب، انتظرونا بعد الفاصل هنشوف متوسط ده ما تروحوش بعيد <تصفيق> اهلا مشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده برنامج الدحيح انا قررت افتح شركتي الستارت اب بتاعتي لا واي نوت ذيس از ماي لايف دي حياتي انا انا عارف انا بعمل ايه اكيد هتبقى شركه ناجحه جدا خصوصا اني هبنيها بشكل علمي ومدروس هتعمل ايه هبيع بنطلونات او تيشيرتات بس انا يعني اخترت البنطلونات ولان راجل علمي حبيت اعمل احصائيات عن متوسط عدد الرجلين في العالم علم ساينس لقيت ان متوسط عدد الرجلين في العالم مش زي ما الشركات متخيله متوسط عدد الرجلين مش اتنين ابهرتك سبحان الله والله العلم نور طول عمر الشركات بتعمل البنطلون برجلين ان على حسب الاحصائيات الشخص المتوسط عنده رجلين الا حته وده لان في امريكا ما بين كل 300 شخص في شخص واحد ما عندوش رجلين فالافرج بينزل ل 1.97 وبالتالي البنطلونات اللي شركتي هتعملها هتبقى برجلين الا حته زي الافرج راجل علمي ساينس ستاتستكس وبما اني فكرت في هذه الفكره فكرت الله طب ما احنا ممكن نخش اسواق ثانيه بقى الانسان المتوسط مثلا عنده اقل من عينين مجال النظارات والبصريات الانسان المتوسط عنده اقل من ودنين العيله المتوسطه عندها تقريبا طفلين واربعه من عشره طب ما ناخد احنا الاربعه من عشره دول واسمع دي الانسان المتوسط على حسب الدراسات اللي عملتها عنده ثدي واحد وده يفتح لي سوق ملابس الداخليه اعمل شركه بقى اسميها الدحيح سكر طبعا اسمع واحد احصائي بيرد عليا واقف ورا يقول لي انت عبيط يا عبيط انت كده بتستخدم المين المفروض في الحاله دي استخدم الميديان كنت تقول من بدري خلاص عملنا الشركه وسجلناها في الشهر العقاري طب ما العالم كله ماشي كده دايما بنسمع في الدراسات العلميه عن الانسان المتوسط والرجل المتوسط وبنعمل عنه دراسات وبنفهمه وبنطلع له ارقام اشمعنا في الشركه بتاعتي ما نستخدمهوش اللي وراه اختراع المتوسط واحد اسمه ادولف كيتليه كيتليه كان عالم فلك وكان علماء الفلك وقتها بيستخدموا كونسبت المتوسط عشان يحددوا ادق رقم لسرعه النجم بس سنه 1835 كيتليه اللي كان بيحب الدراسات المجتمعيه وتحليل البيانات اخذ مبدا المتوسط وابتدى يطبقه على السجلات اللي كان بيلاقيها سجلات المواليد الوفيات الحوادث الجواز الطلاق والأول مره تقريبا في التاريخ يبقى عندنا ما يسمى بالمعدلات معدلات التضخم معدلات اللي مش عارف اللي بنسمعها في التلفزيون في حلقاتي دي تقريبا اول مره حد يبص على المجتمع من فوق ويطلع للانسان ارقام بتعبر عن حياتهم دي كانت ثوره لدرجه انه لما طلع ان الانتحار ده ظاهره مجتمعيه ومش حاجه فرديه وليها معدلات الناس كانت هتاكله وهجموه هجوم شديد لان لو فكرت فيها الانتحار ده حاجه فرديه جدا ليه علاقه باليقين اللي عندك الامل اللي عندك فكانت فكره ثوريه اصبح هناك للمجتمع شخص يمثله اسمه الشخص المتوسط تم تمثيل المجتمع في فرد نقدر نتكلم معاه ونتفاهم معاه من المتوسط ده نقدر نتوقع الشخص ده فرصه ارتكاب الجرائم عامله ازاي؟ بنسبة كام في المية ممكن يتجوز؟ بنسبة كام في المية ممكن يطلق؟ بنسبة كام في المية ممكن يخلف؟ بس مش الشخص ده المتوسط وده سهل حاجات كتير جدا، عندك مثلا الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن واجه مشكلة كبيرة جدا ان وقت الحرب الاهلية في القرن ال 19 كان لازم يلبس 2 مليون جندي، عشان يلبس كل دول لازم ياخد مقاسات كل واحد فيهم، عملية صعبة جدا، يفصل لكل واحد لبس على مقاسه، وهنا بقى تيجي فكرة كتلين، ليه ما مثلش الجنود دي كلها في شخص واحد؟ الجندي المتوسط اجمع مقاسات عينه صغيره منهم واقسم هذه المقاسات على عدد العينه وشكرا بقى عندي مقاس الجندي المتوسط وده بقى الميديا اللي احنا نعرفه دلوقتي وعمل درجه فوقيها اللارج ودرجه تحتيها السمول حل مشكله الجيش ودي كانت اول مره نطبق فكره قياسات اللبس في التاريخ فكره عظيمه وثوريه بدل ما تبذل مجهود مع عدد كبير من الناس تختزلهم في شخص المتوسط ات وركس سو ويل وكانت ثوريه في مجالات كتير بعد كده ناس تقيله جدا قررت ان هي تستخدم مبدا المتوسط في دراساتها كارل ماركس استخدمها في بناء نظريته الماركسيه جيمس ماكسويل استخدمها في الكينيتيك ثيري اوف جاز النظريه الحركيه للغازات فلورنس نايتنجيل مؤسسه علم التمريض الحديث ويليام وونت واحد من مؤسسي علم النفس الحديث والبشمهندس العظيم فريدريك تايلر ده ما في كتاب الاداره العلميه اللي صنفته اكاديميه الاداره الامريكيه كاهم كتاب في القرن العشرين فتراجل تنين في الكتاب ده تيلر اسس لكل حاجه تقريبا الشركات بتعملها دلوقتي تقييم الموظفين اختيار العاملين حتى المدارس والجامعات اخذته وعملت بيه شروط الالتحاق بيها ونظم تقييم الطلبه فلو حاسس ان التقييم ظلمك الراجل ده هو السبب وده اللي خلى مبدا المتوسط موجود في كل حته لانها فكره عظيمه واتولد الانسان المتوسط الانسان 
اللي بيمثل المجتمع في الاول كنا بنعظمه في كتابه ذا اند اوف افريج نهايه المتوسط بيحكي لنا تود روز مؤلف الكتاب وبروفيسور في جامعه هارفارد ان كتلي رؤيته للانسان المتوسط كالانسان المثالي جسديا وفكريا ده للبشر لازم تحاول توصل ده الشخص العادي الطبيعي اللي احنا عايزين نبقى زيه ده الشخص السليم واي انحراف سواء بالنقص او بالزياده مش كويس على حسب كلام كتلي طبعا وكانت دعوه الحاجه وقتها حتى يا رب يا ابني اشوفك انسان متوسط قد الدنيا شوف مستواك زي الطالب المتوسط الماده وقتها زمان كنا بنطمحوا ان هو زي الطالب المتوسط بعد كده رؤيتنا لهذا الشخص المتوسط ابتدت تتغير عندك مثلا فرانسيس جالتون وهو قريب لاحد العلماء اللي انا اتكلمت عنهم في حلقات قبل كده وما ذكرتهمش وما ذكرتش كتبهم بس يعني فرانسيس جالتون كان منبهر جدا بكلام كتلي بس مختلف معاه في نقطه واحده وهو ان المتوسط ده يا حبيبي الشخص العادي المديوكر وان البشريه مش المفروض ان هي تسعى ان هي تبقى زي الشخص العادي النورمي كان شايف ان اللي تحت المتوسط دول الرعاع والدهماء على حد وصفه طبعا احنا ناس بنحترمهم جدا اي حد تحت المتوسط فوق المتوسط متوسط نفسه ما عندناش اي مشكله معاه بنحبه نحترمه ونقدس حياه الانسان عموما الفكره ان اي حاجه بقت تحصل بقى في هذا الريفرنس هذا المواطن المتوسط اللي نقدر نقارن بيه بياخد فلوس كذا انا احسن منه يبقى انا كويس بيتجوز في سن كذا انا بتجوز بعد منه يبقى انا وحش بس من رقمه ان فكره المتوسط فكرة عظيمة وجميلة لكن فيها مشاكل أول طبعا مشكلة كانت الشركة البنطلونات اللي كنت بعملها لو أنا عملت حاجة على حسب عدد رجلين الشخص المتوسط هتفشل جامد لأن مفيش حد عنده 1.97 رجلين يعني مثلا الجيش الأمريكي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وفي وقت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي في الخمسينات لقى إن كتير من القوات الجوية الأمريكية بيموتوا أثناء التدريبات بشكل مرعب كانت في حاجة غريبة على الرغم من إنهم متدربين على أعلى مستوى المهم مهندسين الصيانة يكشفوا ويطلعوا بالتقارير ويقولوا يا جماعه الطيارات ما فيهاش حاجه غالبا الاخطاء دي اخطاء الطيارين طياراتنا تمام وهم عمل كده لا طياراتنا تمام ازاي الكلام ده ما احنا عندنا برضو الناس متدربين كويس الكلام ده بالنسبه للقاده ما كانش مقنع لان الطيارين متمرنين كويس قاموا جابوا واحد باحث في جامعه هارفارد اسمه جيلبرت دانيالز عشان يحل لهم المشكله يشوف لهم ايه السبب المفروض ان الطيارات اللي كانت معموله كانت مبنيه على اساس مقاسات واخدينها عن الطيار المتوسط فمثلا متوسط المسافه بين الكتف للكتف كتف للايد حاجات كده خد المتوسط وعملوا على اساسها الكابينه الثابته دي المهم جاب 4000 طيار وخد مقاساتهم وقارنهم بالمتوسط اللي كان موجود لا ان ما فيش ولا طيار طيار مقاسه متماشي مع المتوسط دي كانت مفاجاه فالكابينه ما كانتش مناسبه ليه فكانوا بيعملوا حوادث المتوسط لا شك ان هو مفيد جدا بس زي قصه البنطلون والنظارات واولاد الاسر ممكن يدينا نتائج غلط خالص مفيش حد في الدنيا عنده طفلين واربعه من عشر المهم جيلبرت في اخر التقرير قال يا جماعه احنا محتاجين نعمل ثوره في ان احنا نعمل طيارات ممكن تتغير مقاساتها وفقا للتيار الفكره ان احنا محتاجين نعمل حاجه تناسب الفرد الانديفيدوال وبالفعل الحكومه الامريكيه صرفت ملايين عشان تنفذ الكلام ده وبدا عصر جديد بدخول فكرة الأجستابيلتي وبقيت كل حاجة في كابينة الطيارة تتغير وفقا لمقاس الطيار وعليه طبعا اتنقل مبدأ ده في صناعات كتير زي صناعة العربيات بعد ما كانوا الكرسي والدريكسيون ثابتين ما بيتحركوش لكن بعد قصة الطيارات دي كله تقريبا بقى أجستابل تقدر تعدل فيه بحس ان هو يناسب الفرد هربنا من المتوسط خلاص مع نفسه هو بقى مع نفسه احنا بقى خلاص لينا كياننا ولينا وجودنا ولينا العربيات بتاعتنا اللي بتبقى جايه على مقاساتنا الانسان المتوسط في تاريخ البشريه مهم جدا لا شك في كده كان مفيد جدا في تقدمنا في صناعاتنا وعلمنا بس الحقيقه انه غلط أو على الأقل غير عادي. مايكل سيفنز كان بيقول إن أنت لو شايف إن الشخص العادي ده هو الشخص المتوسط وأنت شخص متوسط في 36 خاصية زي طول شعرك، طول دراعك، عدد ولادك، لو أنت متوسط في كل دول في 36 خاصية ففرصة إن أنت تبقى شخص عادي واحد على مليون، زي ما هو قال اتس كوايت اب نورمال تو بي نورمال، شيء غير عادي إن أنت تبقى شخص عادي ودول 36 خاصية بس، في خاصيات كتير بتميزنا فأنت مش عادي، وده واحد من أسباب إن إحنا ابتدينا نتجه للبرسوناليزيشن للإنديفيديو عملية الشخصنة والفردية فيبقى في حاجة زي البرسوناليز ميديسن العلاج المصمم للمريض ده بالحمض النووي ده حتى انه في في جامعة هارفارد مشروع اسمه الحصان الاسود جوه معمل اسمه علم الفردية ساينس اوف انديفيدواليتي دوله انه يطلع افكار تطبيقية وتنفيذية تحقق معنى الفردية في المؤسسات ما ينفعش طبعا ننسى تطور التكنولوجيا اخر 10 سنين اللي سمحت وهتسمح بالمزيد من الفردية حاجة زي 3 دي برينتنج اللي بتسمح للانسان ان هو ممكن يطبع لبسه بالشكل اللي هو عايزه واي ماس هو عايزه مش هيبقى في معضلة مقاسات والسوشيال ميديا حاليا مدعومة بذكاء صناعي مرعب يعني لو شخصين عندهم حسابين على الفيسبوك بنفس الاصدقاء ودخلنا حساب كل واحد فيهم هنلاقي حاجات عجيبه بتحصل النيوز فيد بتاعت كل واحد هتبقى مختلف عن الثاني بالرغم ان نفس الاصدقاء موجودين وده لان من تفاعلاتهم مع الفيسبوك الفيسبوك يبتدي يفهم كل واحد عايز ايه ويرتب له الاخبار على حسب احتياجاته وعلى حسب اهتماماته بحس ان هو يجيب لهم الاخبار والبوستات اللي هم عايزينها فيجيب لهم مثلا الحلقه دي والحلقات اللي جايه الاسبوع الجاي والحلقات اللي فاتت ومصادر تحت الفيديو في حاجات كتيره جدا واشتراك لو احنا على اليوتيوب طبعا Thank you.
Thank you.